हेलो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका नर्सिंग सुपरटेंडेंट एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन ये जो एग्जाम है वो सितंबर 2016 में हुआ था फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी मेरे वीडियो में रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें इस चैनल के ऊपर हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं आप हर वीक आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स साथ में फ्रेंड्स ऐसे आपके कैंडिडेट जो आप हमारे जो कोर्सेज को बाई करना चाहते हैं तो नाइस नर्सिंग अकेडमी डॉट कॉम जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करके आप जो कोर्सेज हैं उनको आप बाई कर सकते हैं वहाँ पे आपको जो वीडियोस हैं वो आपको सभी वीडियोस आपका कोर्सेज के अंदर आपको मिलेंगे फ्रेंड्स आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है ऑनलाइन नर्सिंग जो आपका एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस एंड कोचिंग आपका प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे जो कैंडिडेट आपका जिनके पास टाइम की कमी होती है और जो घर पे ही रह करके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ में रजिस्टर करके स्काइप के ऊपर हम लोग जो है वो आपको ऑनलाइन जो आपका क्लास हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप वॉच करें आप अपनी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करें और अपनी जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप सक्सेस हासिल करें ये हम आप लोगों को विश करते हैं तो आइए फ्रेंड्स ये जो आपका नर्सिंग सुपरटेंडेंट एग्जाम है इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर जो है उनका आपका डिस्कशन करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड यानी की जो किडनी है उनके आपका फंक्शनल यूनिट फंक्शनल का अर्थ हो गया हिंदी के अंदर कार्यात्मक कार्यात्मक यूनिट को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स जैसे हमारे शरीर के अंदर बॉडी का आपका सबसे छोटा जो आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको कोशिका कहते हैं वैसे किडनी के भी फंक्शनल यूनिट होता है तो जो आपका फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का उसको फ्रेंड्स नेफ्रोन कहते हैं इस, इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं आपका ए ऑप्शन है बोमन्स कैप्सूल बी है आपका मालपीजियन कॉप्सूल सी है आपका पैरामिड एंड डी है आपका नेफ्रॉन तो फ्रेंड्स बताता हूँ की जो नेफ्रॉन होता है उसके आपके दो भाग होते हैं एक बोमन्स कैप्सूल और एक आपका तो बोमन्स कैप्सूल जो है वो एनेफ्रोन का एक पार्ट है आपका तो ए ऑप्शन नहीं होगा मालपीजियन कॉर्पसल्स ये आपकी सेल्स होती है जो आपका स्किन जो है उसके अंदर पाई जाती है तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा एंड पैरामिड आपका जो किडनी है उसी का आपका एक पार्ट होता है आपका कॉटेक्स वाला तो वो भी आपका नहीं होगा तो इसमें करेक्ट आंसर डी है विच वायरस कॉजेज अ चिकन पॉक्स कौन सा वायरस है जो चिकन पॉक्स का आपका कारक है तो फ्रेंड्स इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए वेरीसेला वेरियोला वैक्सीन या साइटोमेगेलो वायरस तो फ्रेंड जो वेरीसेला वायरस है वो आपका हर ज्वास्टर फैमिली का वायरस है इसको ज्वास्टर वायरस भी बोलते हैं तो ये जो वायरस है वो आपका चिकन पॉक्स का आपका जनक है फ्रेंड्स का हर पे सिंप्लेक्स बीमारी है वो भी इसी की वजह से होता है वेरियोला वायरस है इसके आपका दो आपकी स्ट्रेन होती है एक आपका वेरियोला मेजर और एक आपका माइनर ये स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसका कारक होता है वैक्सीन या सबसे बड़ा वायरस होता है फ्रेंड्स साथ में आपका साइटोमेगेलो वायरस की बात करें तो ये जो टॉर्च इन्फेक्शन होता है उसके अंदर साइटोमेगेलो वायरस होता है तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका ए है वेरीसेला वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका मोबाइल बोन ऑफ द स्कल स्कल की आपका कौन सी जो बोन है वो आपका मोबाइल है तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जो स्कल है वो दो प्रकार की बोन से बनता है एक फेसियल होती है एक क्रेनियल होती है आपका यदि बोन्स की बात करें तो आपका फेसियल बोन होती है नेशल बोन होता है जाइगोमेटिक होता है उसके बाद में आपका जो मेंडिबल है वो ये आपका बोन होती है जो स्कल का निर्माण करते हैं इनके अंदर यदि बोन्स देखे तो मैक्सिला मेंडिबल इथमोइड एंड स्पिनोइड एंड फ्रेंड्स आपको बताता हूँ की जो मेंडिबल बोन होती है वो स्कल की आपका मोबाइल बोन होती है इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जो है उसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है आपका तो फ्रेंड्स जो आपको बता देता हूँ एलिसा जो है वो आपका टेस्ट होता है एंड लेब के अंदर जो एंटी एंटीजन एंड एंटीजन या फिर आपका जो एंटीबॉडीज होती है सीरम के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए एलिसा जो टेस्ट है उसको आपका परफॉर्म किया जाता है प्रकार के जो वायरस एंड जो बैक्टीरिया है उनके जो उनके लिए जो एंटीबॉडीज आपका ब्लड में प्रजेंट होती है उनको डिटेक्ट करते हैं एलिसा के लिए जैसे की आपका इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका इंजाइम लिंक्ड आपका इम्यून सॉर्बेंट ऐसे होता है फ्रेंड्स टेस्ट है एलिसा ये टेस्ट आपका जैसे वायरस हो गए जैसे एच वायरस हो गया आपका आपका हरफीज आपका वायरस होता है ऐसे जो बैक्टीरिया है जैसे ई e. कोलाई है आप या दूसरे बैक्टीरिया उनका आपका जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके प्रति वो आपको डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट के द्वारा तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका हु डेवलप द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग नर्सिंग का पहला जो थ्योरी है वो किसने आपका दिया तो आपका इसके अंदर ऑप्शन है आपका हमूरा बाई आपका एलेक्जेंडर फेबियोला और नाइट तो फ्रेंड्स आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपका थ्योरी है आपका नर्सिंग का पहला वो आपका फ्लोरेंस नाइनटेंगल के द्वारा द
आपका ये जो ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर विटामिन जो थायमिन होता है वो आपका परजेंट होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन अर्स एडमिस्टर एंड इंट्राविनस सोल्यूशन ऑफ जीरो पॉइंट फोर फाइव सोडियम क्लोराइड मीन आईवी जो है वो पॉइंट फोर फाइव सोडियम क्लोराइड जो है एन एस सी एल का पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रही है विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन ब्लड सेल्स यानी कि जो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनके संबंध के अंदर टू विच कैटेगरी ऑफ फ्लूड डज दिस सोल्यूशन बिलोंग यानी कि जो आपका कौन सी श्रेणी का ये फ्लूड है इस संबंध के अंदर जो फ्लूड है वो आपका पॉइंट फोर फाइव सोडियम क्लोराइड यानी हाफ स्ट्रेंथ आपका सोडियम क्लोराइड है फ्रेंड्स को उसको बारे में बताना है कि ये कौन किस प्रकार का ये आपका सोल्यूशन है ये आइसोटोनिक है या फिर आपका आइसोमेरिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो सोल्यूशन होते हैं उनकी तीन टाइप होती हैं आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इसलिए जो बी ऑप्शन है आइसोमेरिक को तो वैसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा अब बात करते हैं पॉइंट फोर फाइव परसेंट सोडियम क्लोराइड का तो पॉइंट फोर फाइव परसेंट जो सोडियम क्लोराइड होता है वो फ्रेंड्स आपका हाइपोटोनिक आपका सोल्यूशन होता है यदि हम ब्लड सेल्स के संबंध में आपका इस सोल्यूशन को तुलना करें तो हाइपोटोनिक आपका नहीं होता है क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होते हैं आप वो सोल्यूट की आपका जो मात्रा होती है वो आपका कम होती है किसकी तुलना के अंदर आप जो आपका सोलवेंट होता है उसकी तुलना के अंदर और आपको पता होगा फ्रेंड की सोल्यूट और सोलवेंट ये दोनों ही मिलकर के आपका सोल्यूशन को आपका निर्माण करते हैं तो जो ब्लड होता है उसके अंदर आप पॉइंट फोर फाइव परसेंट सोडियम की तुलना में जो आपका सोल्यूट होते हैं वो आपका ज्यादा होते हैं तो इसलिए ब्लड आपका हाइपरटोनिक होता है और यहाँ पे आपका ये जो आपका पॉइंट फोर फाइव परसेंट सोडियम क्लोराइड है वो आपका हाइपोटोनिक है यदि पॉइंट नाइन परसेंट सोडियम क्लोराइड होता है तो फ्रेंड्स वो आपका आइसोटोनिक होता है हाइपोटोनिक जो आपका सोल्यूशन है इसका हम उपयोग करते हैं आपका विशेष कर से जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है उसको आप करेक्ट करने के लिए तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स जो होगा वो आपका सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एट वाट आप कार स्कोर एट फाइव मिनट्स आफ्टर बर्थ रिसन बी इनिशियटेड यानी कि बर्थ के पांच मिनट के बाद में जो आप कार स्कोर हम करते हैं तो आपका कौन से स्कोर आएगा उससे आप बेबी है उसका रिसन आप इनिशियट कर देंगे शुरू कर देंगे तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर के अंदर जो है आपका जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो आपका टेन होता है तो यदि बेबी का आपका वन से आपका थ्री के बीच में यदि आपका स्कोरिंग आ रहा है तो आपका बच्चे को तुरंत आप रिसन जो है वो आपका शुरू करना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसके आपका कंडीशन को आपका स्टेबिलाईज किया जा सके और बच्चे की जो लाइफ है उसको आपका बचाया जाए तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेंड्स ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिफ्लेक्स मे इन्वॉल्व वेरी फ्यू न्यूरो कि रिफ्लेक्स जो आपका प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत ही कम आपका न्यूरो कि आपका तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। इज नॉट अंडर कॉन्सियस कंट्रोल वो हमारे स्वैच्छिक नियंत्रण में नहीं होता है इज नॉट लर्न यानी कि रिफ्लेक्स जो क्रिया है उसको हम सीख नहीं सकते ऑल ऑफ द अब फ्लेक्स की जो आपका क्या होती है क्रिया होता है तो वो आपका कॉन्सियस कंट्रोल में नहीं होता है और उसके अंदर आपका कुछ जो न्यूरो होते हैं वो आपका शामिल होते हैं केवल एक सिंगल न्यूरॉन्स के कारण आपका रिफ्लेक्स की जो प्रक्रिया वो नहीं होती है और इसको नहीं सीखा जा सकता इसलिए ये तीनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी और सी और इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका डी होगा ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्ले क्लर्ड स्टूल इंडिकेट यानी की जो स्टूल जो है फिशिज जो है आप टूल आपका पास कर रहा है तो उस स्टूल का जो कलर है वो आपका क्ले है आपका ठीक है तो क्ले कलर का स्टूल पास कर रहा है इंडिकेट की जो आपका स्टूल पास करते हैं उसका यूजल जो कलर होता है वो आपका ब्राउनिस ब्राउन स्टूल होता है बट या फिर आपका डार्क ब्राउनी जो स्टूल होता है वो आपका नॉर्मल स्टूल होता है यहाँ पे स्टूल का कलर है क्ले तो या क्ले कलर या फिर ग्रीन कलर या फिर और कोई आपका कलर है स्टूल जीआई सिस्टम है उसकी आपका अब नॉर्मल कंडीशन को आपका इंडिकेट कर तो इसके ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है अपर जी ब्लीडिंग यानी की जो अपर जी आपका ब्लीडिंग है तो उसकी वजह से क्ले कलर का स्टूल तो जी ब्लीडिंग के दौरान आपका क्ले कलर का स्टूल नहीं आएगा फ्रेंड्स जो स्टूल होगा उसके अंदर आपका ब्लड आएगा ब्लड आपका या तो ब्राइट रेड हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है आपका डार्क रेड हो सकता है आप तो आपका ब्लीडिंग होगा आपका ब्लड स्टूल के अंदर होगा क्ले कलर आपका स्टूल आपका करेक्ट नहीं है इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन यानी जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से आपका हो सकता है 
तो आपका कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी स्टूल का कलर चेंज नहीं होता है एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन यानी कोई जो मेडिकेशन है उनका आपका प्रभाव की वजह से क्ले कलर का स्टूल आप तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा बाइल ऑब्स्ट्रक्शन तो फ्रेंड्स आपको ये बता देता हूँ कि क्ले कलर का जो स्टूल है वो आपका बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान पेशेंट जो है वो आपका पास करता है यानी कि जो लीवर आपका है या फिर आपका जो बाइल जो आपका होता है उसके जो आपका बाइलरी जो आपका सिस्टम है ट्री है उसके अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन आता है आपका जैसे हिपेटिक डक के अंदर कॉमन हिपेटिक डक होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या पिंक्रिया से रिलेटेड कैंसर हो जिसकी वजह से आपका जो हिपेटिक एम्पुला है उसके लेवल पे यदि आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आपका जो फूड होता है उसके अंदर आपका बाइल की कमी हो जाती है और आपका जो कलर होगा स्टूल का वो आपका क्ले कलर का होगा इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन इन्फेंट इनक्यूबेटर यानी कि जो बेबी है आपक्यूबेटर है उसके अंदर आपका हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल मोड मुख्य आपका जो मोड होगा वो कौन सा होगा तो फ्रेंड्स आपका चार ऑप्शन दिए हुए हैं रेडिएशन इवेपोरेशन कन्वेक्शन एंड आपका कंडक्शन तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ की जो आपका रेडिएशन कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है वो हीट आपका ट्रांसफर आपका मेन आपका मोड होते हैं तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो फ्रेंड्स इन्फेंट इनक्यूबेटर है उसका जो प्रिंसिपल होता है हीट एक्सचेंज का वो आपका कॉन्वेक्शन के ऊपर आपका कार्य करता है तो इसका आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यदि रेडियंट वार्मर होता है यहाँ पे आपका तो रेडियंट वार्मर जो होता है उसके अंदर आपका जो हीट एक्सचेंज होता है उसका प्रिंसिपल मोड फ्रेंड्स आपका रेडिएशन होता है तो उस केस में आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता था इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स इज कोस्ट बाई एच आई प्रिंसिपली इनफेक्ट यानी की जो एड्स की बीमारी है वो आपका एच जो वायरस होता है उसकी वजह से होती है और ये वायरस आपका किसको आपका इन्फेक्ट करता है संक्रमित करता है मुख्य रूप से ऑल लिम्फोसाइट आपका एक्टिवेटर बी सेल्स आपका साइटोटॉक्सिक आपका टी सेल और आपका टी फोर आपका लिम्फोसाइट तो फ्रेंड्स आपको ये बता देता हूँ की जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स होती है उनको आपका ये टारगेट करता है एंड मेनली जो आपका टी फोर लिम्फोसाइट होते हैं उनको आपका ये संक्रमित करता है के अंदर जो सी डी फोर सेल्स होती है उनका आपका काउंट क्या होता है इसके अंदर आपका डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली सी डी फोर जो आपके सेल्स होते हैं उनको आपका डिस्ट्रॉय करता है तो इसके अंदर यदि हम देखा जाए तो ऑल लिम्फोसाइट को आपका ये नहीं अटैक करता है जैसे की आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गया उनके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा बी सेल्स पे नहीं करेगा बेसिकली ये टी फोर लिम्फोसाइट में जो सी डी फोर सेल्स होते हैं उनको आपका टारगेट करके डिस्ट्रॉय करता है आपका तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा फ्रेंड स्पाइनल एनास्थेसिया इज गिवन एड यानी कि जो स्पाइनल एनास्थेसिया है उसको आपका कौन सी लोकेशन के ऊपर आपका दिया जाता है तो यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा लंबर जो आपका वर्टिब्रा होते हैं वो लंबर स्पेस के लिए कहा गया है स्पाइनल एनास्थेसिया जो वो एल टू एल फोर के बीच में एल थ्री एल फोर के बीच में एल फाइव और एल सिक्स के बीच में या एल वन और एल टू के बीच में आपका दिया जाता है तो फ्रेंड्स आपका थोड़ा स्पाइनल एनास्थेसिया के बारे में बात करते हैं स्पाइनल एनास्थेसिया जो होता है उसको आपका रीजनल एनास्थेसिया भी आपका बोलते हैं आप और ये जो आपका रीजनल एनास्थेसिया के अंदर जो पर्टिकुलर आपका एरिया होता है उसी उसी के अंदर आपका क्या होता है एनास्थेटाइज होता है और आपका पूरी बॉडी जो होती है वो आपका एनास्थेसिया के इफेक्ट में नहीं होती है तो जो पेशेंट होता है उसका आपका कॉन्सियसनेस होता है अदरवाइज तो आपका पेशेंट को जनरल एनास्थेसिया आपका दिया जाता है तो स्पाइनल एनास्थेसिया बेसिकली आपका ऐसी कोई सर्जरी जो आपका पेल्विक रीजन की हो या अपडोमिनल एरिया के अंदर हो या बिलो पेल्विक रीजन आपको सर्जरी हो के अंदर आपका इस एनास्थेसिया का रीजनल एनास्थेसिया का आपका उपयोग किया जाता है और ये जो एनास्थेसिया वो बेसिकली लंबर जो आपके स्पेसिस होते हैं उसके अंदर आपका इसको देते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो एल और एल है उसका आपका उपयोग नहीं किया जाता तो डी आपका तो टोटली इनकरेक्ट होगा उसके बाद में ये जो तीन रीजन होते हैं एल टू एल फोर एल थ्री एल फोर उसके बाद एल फाइव और एल सिक्स ये तीनों रीजन में आपका एक रीजन को आपका सिलेक्ट करते हैं तो जो रिसर्च स्टडीज होते हैं वो आपका ये कहते हैं की आपका जो एल और एल वाला जो एरिया है उसके अंदर यदि स्पाइनल आपका एनास्थेज दिया जाए तो उसका आपका बेस्ट रिजल्ट आपका तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल इलनेस विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट इज बेस्ट डिस्क्राइब बाई वर्ड यानी कि जो आपका नॉर्मल इलनेस है उसकी जो तीव्रता है फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य लिमिट के अंदर रखने के लिए सब आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है किस तरीके से आपका डिस्क्राइब कर सकें यानी बीमारी को आपका नियंत्रण में किस प्रकार से रख सकते हैं इसका ये अर्थ है एलिमिनेशन यानी बीमारी को आपका दूर करके तो फ्रेंड्स यदि एलिमिनेट हो जाएगा आपका तो आपका उसको नॉर्मल एक्सेप्टेबल लिमिट
आपका नहीं होगा कंट्रोल और सर्विलेंस तो सर्विलेंस के अंदर हम लोग फ्रेंड्स जो बीमारी है उससे संबंधित डेटा आपका कलेक्ट करते हैं तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा कंट्रोल जिसका अर्थ है नियंत्रण बीमारी को आपका नियंत्रण के अंदर रखेंगे तो आपका एक्सेप्टेबल आपका लिमिट के अंदर रहेगी और जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड एनाबोलिक स्टेरॉइड आर फिल इन द्लैंक्स वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेर एनाबोलिक जो स्टेरॉइड है वो आपका टेस्टोस्टेर के आपके वर्जन है इस प्रकार के वर्जन से फ्रेंड्स ए ऑप्शन है आपका इफेक्टिव बी है आपका सिंथेटिक सी है आपका नेचुरल और डी है इन इफेक्टिव तो फ्रेंड्स यदि इनके अंदर देखा जाए तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है वो टेस्ट स्टूडेंट के आपका सिंथेटिक वर्जन होते हैं आपका टेस्ट स्टूडेंट से आपका सिंथेसिस होता है इनका एनाबोलिक का अर्थ होता है आपका निर्माण कार्य तो ये जो स्टेरॉइड होते हैं ये बॉडी का अपन निर्माण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है बॉडी बिल्डिंग का जो लोग काम करते हैं वो आपका एनाबोलिक स्टेरॉइड का आपका यूज करते हैं परंतु फ्रेंड्स आप ध्यान रखिये की ये आपका करेक्ट तरीका नहीं है आपका बॉडी बिल्डिंग करने का राइट तो आपका एनाबोलिक स्टेरॉइड का आपको यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा सिंथेटिक वर्जन आपका टेस्ट आपका हार्मोन देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरो ट्रांसमिट यानी की कौन सा जो आपका ऑप्शन है उनमें से न्यूरो ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है राइट तो न्यूरो ट्रांसमीटर समझिए फ्रेंड्स न्यूरो ट्रांसमीटर आपके केमिकल होते हैं जो एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन या फिर न्यूरोन से मसल्स के अंदर जो नर्व इम्पल्सेज होते हैं उनको आप क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं तो आपका एपिनेफ्रिन डोपामाइन गामा एम्यूनो बिटेरिक एसिड तो फ्रेंड्स ये जो आपका एपिनेफ्रिन डोपामाइन जो है गामा एम्यूनो बिटेरिक एसिड है वो सभी आपके केमिकल्स जो है आपका जो न्यूरो होते हैं उन न्यूरो सेल से आपका प्रोड्यूस होते हैं या उसके द्वारा कैरी होते हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोनिन तो ट्रोपोनिन जो है वो फ्रेंड्स आपको पता होगा की एक प्रोटीन होती है जो मसल्स में होती है बेसिकली जैसे कि आपने नाम सुना होगा ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन सी और आपका ट्रोपोनिन आई और टी जो होता है जब आपका एम आई होता है माइकार्ट्रियल इन्फेक्शन जो माइकार्ट्रियम होती है वो डेमेज होती है तो उस टाइम में आपका रिलीज करती है ट्रोपोनिन को और ये जो है वो कार्डियक मार्केट के रूप में आपका उपयोग करते हैं तो ये यहाँ पे प्रोटीन है फ्रेंड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है प्रोपोनिन आपका न्यूरो आपका नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस यानी की एच के अंदर वट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज लॉस्ट किस प्रकार की इम्यूनिटी जो होती है वो आपका खत्म हो जाती है तो आपको पता है फ्रेंड्स एच जो है हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा है कि जो आपका लिम्फोसाइट होते हैं उनके अंदर जो टी फोर होते हैं उनको आपका टारगेट करता है जिसकी वजह से टी जो होती है उनके अंदर आपका जो एक जो सेल्स होती है आप जिनको क्या बोलते हैं सी डी जो बोलते हैं उन सी डी को आपका ट्रोई करता है आपका ये वायरस ठीक है तो आपका ये जो सी डी आपका जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और ये जो आपका सेल्स होती है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो आपका किस प्रकार की इम्यूनिटी का नुकसान हो रहा फ्रेंड्स आपका सेलुलर इम्यूनिटी का तो यहाँ पे ह्यूमरल आपका इम्यूनिटी भी नहीं है पेशी भी नहीं है एक्टिव आपका इम्यूनिटी भी नहीं है सेलुलर इम्यूनिटी है बॉडी की वो आपका खत्म होती है तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुफर सेल्स आर ऑफ आर टाइप ऑफ यानी की जो कुफर कोशिकाएं है वो किस प्रकार की हो तो फ्रेंड्स एक जो पहले मैं इनफ्लेक्स के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो के अंदर भी कुफर सेल्स के बारे में मैंने बात की है कुफर सेल्स आपका विशेष प्रकार के आपके मैक्रोफेजेज हैं जो आपका लीवर के अंदर आपको पाई जाते हैं और कुफर सेल्स जो है जब आपका आरबी से डिस्ट्रॉय होती है तो जो हीमोग्लोबिन है उसका डिग्रेडेशन के लिए आपका जो कुफर सेल्स हैं वो आपका लीवर के अंदर मौजूद रहते हैं तो ये एक प्रकार के फ्रेंड्स आपका मैक्रोफेजेज है और आपको पता ही है की जो मैक्रोफेजेज होते हैं वो फ्रेंड्स आपका डब्ल्यू का ही आपका एक टाइप है डब्ल्यू के अंदर जो मोनोसाइड होते हैं वो आपका मिल करके मैक्रोफेज आपका कोशिका का निर्माण करते हैं हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जो आपके ऑर्गन होते हैं उनके अंदर आपका मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं तो एक प्रकार की जो मैक्रोफेजेस कुफर सेल्स आपका लीवर के अंदर भी उपस्थित होती हैं तो करेक्ट आंसर इसका आपका बी है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन द पीक पॉइंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड द यानी कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन का जो हाइएस्ट पॉइंट होता है आपका उसको किस नाम से जाना जाता है एक्सिलरेशन एक्मेट डी एक्सिलरेशन और एक्जियोम तो फ्रेंड्स एक्जियोम जैसे आपका यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन में कुछ नहीं होता है एक्सिलरेशन और डी डी एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन का अर्थ होता है बढ़ते जाना डी एक्सिलेशन का अर्थ होता है आपका कम होते जाना तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपका एक्मे है फ्रेंड्स जो पिक पॉइंट होता है यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन का उसको आपका एक्मे बोलते हैं राइट हाइएस्ट जो पॉइंट होता है तो इसका करेक्ट आंसर बी है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विस्ट ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट एच आई वी ट्रांसमिशन फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड यानी कि जो आपका मदर
आपका ड्रग होती है तो ये जो नेविरापिन जो ड्रग है वो बेसिकली आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका जो है वो इनहिबिटर है और ये जो है वो उसका आपका ट्रांसमिशन को आपका प्रिवेंट करता है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला होगा बाकी लेमिविडेन आपका स्टेविडेन और एबा केवीर ये सब आपके एंटीवायरल ड्रग है जो आपका एच आई ट्रांसमिशन को आपका नहीं रोकते है इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है नेक्स्ट क्वेश्चन पेरासिटामोल यानी पेरासिटामोल टेबलेट होती है या जो ड्रग होती है वो किस प्रकार की है कौन सी कैटेगरी की है यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहे हैं एंटी पायरेटिक एंटी टीसी एंटी एस्थमेटिक और एंटी एमिटिक एंटी एमिटिक फ्रेंड्स आपको पता है कि ऐसे आपका मेडिसिन जो आपका वॉमिटिंग को आपका स्टॉप करते हैं आपका एंटी एस्थमेटिक होती है वो अस्थमा के अटैक को रोकते हैं एंटी टीसी जो होती है वो आपका कफ वगैरह को रिलीव करने के लिए उपयोग करते हैं तो आपका एंटी पायरेटिक है वो आपका क्या है फीवर आपका कम करने के लिए या फीवर से छुटकारे के लिए उपयोग करते हैं पेरासिटामोल आपको पता है कि फीवर के लिए आपका उपयोग किया जाती है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ए है नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज आपका बनती हैं तो वो किस से आपका बनती हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका तीन कोशिकाओं के नाम दिए गए हैं ए ऑप्शन के अंदर ल्यूकोसाइड बी के अंदर आपका मोनोसाइड सी के अंदर आपका लिम्फोसाइड एंड डी के अंदर आपका स्प्लिन तो फ्रेंड्स स्प्लिन आपका ऑर्गन है स्प्लिन के अंदर आपका एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है स्प्लिन बेसिकली आरबीसी का जो डिस्ट्रिक्शन होता है उससे आपका रिलेटेड होता है फ्रेंड्स चलिए आगे आपका आपका तीन कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं ल्यूकोसाइड्स तो फ्रेंड्स जो डब्ल्यू होती हैं आपका व्हाइट ब्लड सेल्स उनका ही दूसरा नाम आपका ल्यूकोसाइड्स होता है और ये जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं इनके अंदर भी आपका दो प्रकार की होती है आपके डब्ल्यू बी सी एक ग्रेनोलोसाइड्स होते हैं एक एग्रेनोलोसाइड्स होते हैं आपका राइट उसके बाद में आपका मोनोसाइड्स तो मोनोसाइड्स एक टाइप के डब्ल्यू बी सी है और लिम्फोसाइड की जो लिम्फोसाइड्स आपका होती है वो आपका एंटीबॉडीज को आपका बनाती है लिम्फोसाइड्स के भी आपका विशेष प्रकार होते हैं जैसे की आपका हेल्पर आपका लिम्फोसाइड्स हो गया आपका टी लिम्फोसाइड्स हो गया बी लिम्फोसाइड्स हो गया आपका मेमोरी सेल्स हो गया तो फ्रेंड्स ये जो आपका सी वाले जो है वो आपका करेक्ट इसका ऑप्शन होता है यानी लिम्फोसाइड्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आपका एंटीबॉडीज का निर्माण कर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया यानी कि जो वाटरी डायरिया है उसके अंदर कौन सा आपका जो इंटरवेंशन है उपचार है उसको आपका रिकमेंड नहीं किया जाता है यानी डॉक्टर उसके लिए आपका आपका सुझाते नहीं है इंट्राविन आपका एल्बुमिन यानी कि आईवी आपका प्रोटीन एल्बुमिन देना आप सीलियम आपका देना पोटेशियम सप्लीमेंट नॉर्मल से तो फ्रेंड्स आपका वाटरी डायरिया डिहाइड्रेशन होता है तो आपका जो वापस से जो फ्लूड वॉल्यूम है उसको आपका मेंटेन करने के लिए एनएस आपका दे सकते हैं आईवी क्योंकि आइसोटोनिक होता है इसलिए आपका फ्लूड करेक्शन के लिए एनएस पेशेंट को दिया जा सकता है पोटेशियम सप्लीमेंट फ्रेंड्स आपको पता है डायरिया यदि है तो पोटेशियम बॉडी से आपका लॉस होता है इसलिए पोटेशियम जो है उसको आपको वापिस से आपका रिप्लेस करने के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट दे सके आप सीलियम क्या होता है ये आपका इस बगोल होता है और इस बगोल आपको पता है फ्रेंड्स आपका क्या होते हैं फाइबर्स होते हैं उसके अंदर और इस बगल जो है उसको आप उपयोग कर सकते हैं डायरिया के केस में उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो ये भी आप दे सकते हैं आईवी एल्बुमिन नहीं देते हैं फ्रेंड के अंदर तो करेक्ट जो आंसर है वो आपका ए है नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस ऑफ पलमोन्द्री कंसोलिडेशन आर ऑल एक्सेप्ट यानी पलमोन्द्री कंसोलिडेशन के ये सभी आपका क्या है साइंस है केवल एक के अलावा डलनेस इंक्रीज फर्मिटर्स आपका इगोफोनी और सिस्टिक फाइब्रोसिस तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वैसे भी आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं डलनेस इंक्रीज फर्मिटर्स और जो इकोफोनी होते हैं ये तीन आपके क्या हैं साइंस हैं और यहाँ पे केवल एक ही आपका साइन नहीं है वो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो आपका साइन नहीं होकर के आपका एक डिजीज कंडीशन होती है और आपको पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के दौरान लंग्स जो होते हैं उनके अंदर आपका एक्सेसिव म्यूकस आपका प्रोड्यूस होता है और म्यूकस आपका फील हो जाता है फ्रेंड तो आपका इसका जो देखा जाए तो तीन साइन और एक डिजीज कंडीशन है और ये साइन का पूछ रहा है की कौन सा नहीं है तो आपको वैसे भी नहीं पता है यदि पलमोन्द्री कंसोलिटेशन के साइंस तो आप सिस्टिक फाइब्रोसिस से इसको सोल्व कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम यानी कि जो हार्ट बीट के लिए हार्ट रेट के लिए जो इम्पल्स आपके ओरिजिनेट होती है उत्पन्न होती है वो आपका कहाँ से होता है तो आपको पता है फ्रेंड्स जो बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर जो आपका प्राइमरी पेस मेकर साइट होती है वो आपका ऐसे नोड होता है और सेकेंडरी पेस मेकर होता है वो एवी नोड होता है और यहाँ पे आपका दिए हुए ऑप्शन है एसे नोड एवी नोड वेगस नव कार्डियक नव तो कार्डियक नव जैसे आपका कोई चीज नहीं होती है बॉडी के अंदर फ्रेंड्स वेगस नव है वो टेंथ क्रेनियल नव होती है जो आपका सप्लाई होती है आपका थोड़ा सी कोई एरिया के आपके ऑर्गन्स को परंतु आपका नव है ये ये इ
होगा कि जो ब्लीडिंग गम्स है उनके लिए एक ही वाइटामिन रेस्पॉन्सिबल है वो है वाइटामिन सी है आपका राइट क्योंकि आपको पता है कि जो स्कर्वी जो रोग होता है उसके अंदर आपका ब्लीडिंग गम्स होते हैं सोलन गम्स होते हैं स्कर्वी रोग के अंदर तो उसका करेक्ट आंसर आपका वाइटामिन सी है फ्रेंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिस वाइटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा यानी कि स्पाइना बाइफिडा जो आपका बर्थ डिफेक्ट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा आपका वाइटामिन का आपका उपयोग करते हैं यहाँ पर आपका वाइटामिन के नाम आपका नाम दिए गए विटामिन डी विटामिन ए फोलेट विटामिन ई तो फ्रेंड्स स्पाइना बाइफिडा होता है क्या तो स्पाइना बाइफिडा बेसिकली आपका जो न्यूरल ट्यूब का डेवलप होती है यानी कि जो हमारी कोड आपका बनती है स्पाइनल कोड तो उसके अंदर आपका क्या होता है डिफेक्ट रह जाता है वो आपका प्रॉपर रूप से या तो क्या नहीं होती है क्लोज नहीं होती है या एक्सेसिवली आपका क्या होती है प्रोट्रूट करती है आपका तो उस कंडीशन के अंदर जब बेबी के अंदर प्रॉपर आपका स्पाइनल कोड आपका नहीं बन पाती है तो वो आपका कंडीशन है इसका स्पाइना बाइफिडा तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका मदर्स होते हैं उनका जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका आयरन एंड फॉलिक एसिड होता है वो आपका क्या करते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं और आपका प्रेगनेंसी के दौरान मदर को आपका जो है आपका फॉलिक एसिड आपका यूज करना चाहिए आपका वुमेन जो है प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले ही आपका उनको फॉलिक एसिड का उपयोग शुरू कर देना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर आपका फॉलिक एसिड की कमी नहीं रहे हमारे यहाँ पे जो है वो आपका सेकेंड या थर्ड जो मंथ होता है उसे आपका फॉलिक एसिड आपका मदर को आपका प्रेस्क्राइब किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पेप्टिक अल्सर डिजीज पर्टिकुलरली आपका गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि जो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो विशेष रूप से गैस्ट्रिक अल्सर है उसके बारे में पूछ रहे हैं थॉट टू बी कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इसके बारे में आपका ये सोचा जाता है की इस आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपका उत्पन्न होता है तो आपका जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसका कारण कौन सा आपका जीवाणु है ये आपका पूछा गया है फ्रेंड्स इसके अंदर ये ऑप्शन है ई कोलाई तो ई कोलाई आप स्टोमा के अंदर नहीं होता है फ्रेंड गैस्ट्रो के अंदर नहीं होता है ई कोलाई आपका इंटेस्टाइन के अंदर होता है उसके बाद एच पाइलोरी यानी हेलीकोबैक्टर पाइलोरी उसके बाद एस ओरियस यानी स्टेप्टोकोकस आपका ओरियस उसके बाद में आपका के आपका न्यूमोनिया तो आपका फ्रेंड्स ये तीन ऑप्शन को देखा जाए तो इसके अंदर हेलीकोबैक्टर पाइलोरी जो है उसको आपका गैस्ट्रिक अल्सर का आपका कोज माना गया तो करेक्ट आंसर इसके अंदर आपका बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोनिक एनहाइड्रेज ओकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एज एज फ्रेंड्स आपको पता है की बॉडी के अंदर क्या होते हैं इंजाइम होते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक आपका इंजाइम है ये आपका ओकर्स यानी कि ये आपका कहाँ पे उत्पन्न होता है या कहाँ पे होता है इसके बारे में पूछा गया लिम्फोसाइड तो लिम्फोसाइड डब्ल्यू होती है डब्ल्यू के अंदर फ्रेंड्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम नहीं पाया जाता ब्लड प्लाज्मा तो डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी नहीं होता है आरबीसी और ल्यूकोसाइड तो ल्यूकोसाइड आपका डब्ल्यू को ही कहते हैं लिम्फोसाइड उसका डब्ल्यू का एक टाइप है तो आपका दोनों आपका लिम्फोसाइड और ल्यूकोसाइड वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं फिर बचता है आरबीसी तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ की कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो आपका आरबीसी के अंदर आपका पाया जाता है और ये जो इंजाइम होता है वो आपका केटालिस्ट का कार्य करता है आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है उससे कार्बोनिक एसिड आपका बनाता है फिर कार्बोनिक एसिड जो है उसको वापस से डिसोसिएट करता है आपका तोड़ता है हाइड्रोजन आयन एंड बाई कार्बोनेट आयन के अंदर और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर आपका आरबीसी के अंदर आपका पाया जाता है और ऐसा कहा जाता है की कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो आपका आदि एंजाइम है क्यूँकी आपकी जो आदि जो आपकी सेल थी उनके अंदर भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपका प्रेजेंट है मौजूद है आपका करेक्ट आंसर आरबीसी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइंस शुड बी इन्फॉर्म प्रॉम्पली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड यानी कि आपका इनमें से कौन सा जो डेंजर साइन है खतरे वाला साइन है वो एंटीपार्टम पीरियड के अंदर आपका तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए तो एंटीपार्टम पीरियड क्या होता है फ्रेंड्स आपका एंटीपार्टम जो पीरियड है वो आपका क्या है की जब मदर आपका डिलीवर करती है उससे पहले का जो पीरियड है वो आपका एंटीपार्टम पीरियड है उसके अंदर आपका कौन सा जो साइन है वो डेंजर साइन के रूप में आपका कार्य करता है कॉन्स्टिपेशन ब्रेस्ट टेंडरनेस तो आपका ब्रेस्ट टेंडर भी आपका डेंजर साइन नहीं है कॉन्स्टिपेशन भी आपका डेंजर साइन नहीं है नेशनल स्टाफिनेस नेशनल स्टाफिनेस भी कोई आपका डेंजर साइन नहीं है लिकिंग एम्योटिक फ्लूड तो आपका ये आपका डेंजर साइन है फ्रेंड्स लिकिंग एम्योटिक फ्लूड यानी एम्योटिक फ्लूड है वो आपका क्या है मेम्ब्रेन रक्चर हो गई है लीक हो रही है तो आपका एम्योटिक फ्लूड का आपका यदि कमी हो जाएगी तो बेबी जो है वो आपका बर्थ हस्पेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं इसलिए तुरंत डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द सिम्टम्स ऑफ पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेस्ट इंक्लूड यानी जो पॉजिटिव आपका मॉन्टेक्स टेस्ट होता है उसके लिए कौन से
उसके उसके ऊपर किस प्रकार के साइन आपका बन जाएंगे ये पूछा गया एरिथमा यानी रेडनेस एडिमा सूजन इन ड्यूरेशन यानी की आपका उभर करके आपका आना तो फ्रेंड्स देखा जाए तो ये एरिथमा एडिमा और इन ड्यूरेशन दोनों ही करेक्ट है आपका तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी होगा ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी द बेस्ट वे टू डिटेन न्यूट्रिय वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स जब आप वेजिटेबल्स को आपका कुक कर रहे हैं उस टाइम न्यूट्रिय को आपका डिटेन करने का रखने का सबसे आसान तरीका क्या है क्या करना चाहिए किस विधि से खाना तैयार करना चाहिए कि खाने के जो न्यूट्रिय होते हैं पोषक तत्व उनका नुकसान नहीं हो फ्रेस्ट फर्स्ट वॉश देन विल वेजिटेबल्स ये ऑप्शन के अंदर है कि हम लोगों को सबसे पहले आपका वॉश करना चाहिए देन वेजिटेबल्स को पिल करना चाहिए सोकिंग इन वाटर वाटर के अंदर आपका सोक करके रखना ड्रेन वाटर आप कुकिंग कुकिंग करने के बाद वाटर उसमें से निकाल देना यूज शॉर्टेस्ट कुकिंग टाइम यानी की जो शॉर्टेस्ट आपका कुकिंग टाइम होना चाहिए तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये यदि करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो ये है फर्स्ट वॉश करना चाहिए देन वेजिटेबल्स को आपका पिल करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप दैट कंटेंस नो एंटीबॉडीज ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर आपका एंटीबॉडीज नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि सर्व ग्राही ए की आपका है यानी यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है वो ए की ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होता है ए बी के अंदर आपका क्या नहीं है कोई भी आपका एंटीबॉडीज नहीं है एंड यूनिवर्सल डोनर है वो आपका क्या होता है आपका ओ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ओबेसिटी इज यूजली असिस्ट बाई ओबेसिटी यानी मोटापा आपका किस प्रकार से आपका उसका पता लगाया जाता है असेसमेंट किया जाता है बी के द्वारा बी के द्वारा ग्रोथ चार्ट नन ऑफ द बो तो फ्रेंड्स ग्रोथ चार्ट है वो आपका बेबीज के अंदर यूज करते हैं बीएमआई जो होता है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स तो फ्रेंड्स ये जो बॉडी मास इंडेक्स है इसका आपका उपयोग करते हैं ओबेसिटी को आपका असेसमेंट करने के लिए बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट तो बेसिल मेटाबॉलिक रेट होती है वो ओबेसिटी का असेसमेंट का आपका क्या नहीं है तरीका नहीं है तो करेक्ट आंसर ए होगा ऑल स्टेजेस ऑफ रेस आर सीन इन यानी की आपका हर स्टेज के अंदर रेसेस देखने को मिलते हैं इस बीमारी के अंदर तो कौन सी बीमारी है चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मिजल्स और टाइफाइड तो फ्रेंड्स ये बता देता हूँ टाइफाइड जो आपका है उसको जो सालमोनेला टाइफाइड के कारण होता है इसके अंदर कोई रेस नहीं बनती है मिजल्स के अंदर भी आपका नहीं बनती है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स तो फ्रेंड्स यदि इसमें देखा जाए तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका चिकन पॉक्स होगा उसकी आपका जो कंडीशन होती है उसमें ऑल स्टेजेस के अंदर आपका रेसेस बनती है तो करेक्ट आंसर ये वट इज द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम की कौन सी जो आपका जाति होती है या प्रजाति है वो सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम ओवेली वाइवेक्स फेल्सीपेर और आपका मेलेरी तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ प्लाज्मोडियम आपका फेल्सीपेरम है वो सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये जो आपका प्लाज्मोडियम फेलसीफेरम होता है इसका इन्फेक्शन आपका ब्रेन के अंदर होता है तो ब्रेन फीवर आपका होने के आपका चल रहते हैं तो करेक्ट आंसर इसका सी हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए मॉक्सिक्स एट्रेक्शन वुड बी ड्यू टू तो आपका हार्मोन तो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर आपका फिरोमोन और स्टीरोड जो मौत होते हैं उसमें आपका सेक्स अट्रैक्शन आपका किस प्रकार से होता है आपका तो उसके अंदर आपका फिरोमोन का आपका श्रावण होता है तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिक्रीज द मोर्टिलिटी बाई इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन द बेटल फील्ड रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन इलनेस एंड डिजीज यानी की जो लड़ाई का मैदान यू का जो क्षेत्र है बेटल फील्ड है उसके अंदर आपका सैनिटेशन को सफाई को इम्प्रूव करके आपका जो मृत्यु की जो दर थी उसको आपका कम किया गया साथ में आपका जो बीमारियाँ है वो भी आपकी कम हो गया तो ये कार्य किसने किया फ्लोरेंस नाइटेंगल ने क्लारा बाल्टन ने डोरथिया डिक्स ने और लिलियन आपका वर्ल्ड तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि क्रिमियन वार जो है उसके अंदर जो सोल्जर्स आपका, आपका क्या हुए थे इंजर्ड हुए थे उनको केयर फ्लोरेंस नाइटेंगल ही दे रही थी आपका और फ्लोरेंस नाइटेंगल ने आपका फर्स्ट इन्वायरमेंटल आपका थ्योरी दी थी जिसमें उसने सैनिटेशन के ऊपर आपका क्या किया था फोकस किया तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्कवरी दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज मेड बाय यानी कि जो प्रथम एंटीबायोटिक है उसका आपका निर्माण किसके आपके कार्य से किसकी खोज के द्वारा आपका संभव हो सके तो यहाँ पे रोबर्ट कोच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो लिस्टर विलियम हार्वे तो फ्रेंड विलियम हार्वे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से आपका रिलेटेड है रोबर्ट कोच भी ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने आपका सबसे पहले खोज के थे और उसमें उन्होंने ये पाया था कि जो आपका एंटीबायोटिक जो होती हैं वो आपका किससे जीवाणु से आपका बन सकती हैं और आपको पता होगा कि जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उसने पेनिसिलियम जो नोटेटम है उसकी कॉलोनी को आपका आइडेंटिफाई किया था पहचान की थी परंतु ये जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसकी टीम जो है उसको एंटीबायोटिक जो ड्रग है उसका आप रासायनिक रूप से उसको बना नहीं सकी थी परंतु इन्ही की खोज के द्वारा ये संभव हुआ की जीवाणु से एंटीबायोटिक आपका बनाई जा सके तो करेक्ट आंसर इसका आपका बी होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन ऑर्गेनिजम टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्
पैदा करते हैं तो जो भोजन लेता है उसको फ्रेंड्स आपका पैरासाइट कहते हैं परजीव कहते हैं आपका और परजीवी जो होते हैं वो वापस आपका रिटर्न नहीं कर करेक्ट आंसर इसके अंदर बी हो सेंट्रल नर्व सिस्टम कंजिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम आप किसका बना होता है कंजिस्ट ऑफ का अर्थ है यहाँ पे बना होना ब्रेन एंड स्पाइनल कोड स्पाइनल नर्व जो ब्रेन स्टेम एंड सेम सेम एंड स्पाइनल कॉल तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सो करेक्ट आंसर इसका ए होगा हाउ विल यू पोजिशन ए पेशेंट प्रायर टू अपडोमिनल एग्जामिनेशन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपडोमिनल एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को किस प्रकार से आप पोजिशन करेंगे तो आपको पता होगा प्रेगनेंट वोमेन होते हैं उनका एग्जामिनेशन के लिए आपका सुपाइन जो होता है उस सुपाइन विद नीज जो है वो आपका फ्लैक्स होनी चाहिए या क्रैक पोजिशन होती है फ्रेंड आपका अपडोमिनल एग्जामिनेशन के लिए प्रॉन लाइंग ऑन बैक सेम्स ये पोजिशन के द्वारा अपडोमिनल एग्जामिनेशन वो करेक्ट तरीके से आपका नहीं किया जाता आपका इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इज बाय यानी कि जो साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड जो आपके ड्रग्स होती हैं उनका किस प्रकार से आपका डिस्पोज करना चाहिए उसको आपका फेंकना चाहिए तो इसके अंदर देते हैं ये आपका बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका सेपरेट लैंड डिस्पोजल म्यूनिसिपल वेस्ट आपका ऑटोक्लेविंग केमिकल ट्रीटमेंट तो एक्सपायर्ड है तो ऑटोक्लेव करने की जरूरत नहीं है केमिकल ट्रीटमेंट भी आपका नहीं होगा म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर इनको वैसे नहीं फेंक सकते आपका क्योंकि म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर आपका जो है वो संक्रमित आपका वेस्ट नहीं होता है और उसके अंदर यदि इनको डाल देंगे तो हो सकता है साइटोटॉक्सी ड्रग्स है तो आपका क्या है ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर इसका सेपरेट लैंड डिस्पोजल होता है यानी कि जो लैंड होती है उसके अंदर आपका क्या करें आपका डिस्पोज होकर आपका पिट्स बना करके तो ए इसका करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न द बेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड थर्स रेड्यूस इट्स वॉल्यूम यानी कि इनमें से कौन सी विधि के द्वारा जो वेस्ट है उनको आपका बर्न किया जाता है जलाया जाता है आपका हाई टेम्परेचर के ऊपर जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम यानी वेस्ट का जो आयतन है वो कम हो जाता है तो इंसिनरेटर ऑटोक्लेव होट एयर ओवन ऑल ऑफ द बो तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा की ऑटोक्लेव जो होता है उसके अंदर आपका जलते नहीं है वेस्ट राइट इंसिनरेटर आपकी मेथड होती है जिसके अंदर आपका वेस्ट को जलाया जाता है इसके अंदर आपका थाउजेंड से लेके आपका थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिग्री आपका सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर इनको जलाते हैं जिसके कारण आपका क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो करेक्ट आंसर ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर नेम फॉर ग्लूकोज ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता है तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड ग्लूकोज को आपका डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द्लैंक्स इज कॉज बाय द फंगस यानी कौन सी जो बीमारी है इनमें से वो आपका फंगस कवर के द्वारा आपका पैदा होती है तो मलेरिया तो फ्रेंड्स आपको पता है मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजो हुआ है आपका फंगस नहीं होता एथलेट्स फूड उसके बाद में फ्लेरियासिस तो फ्लेरियासिस जो है वो आपका फ्लेरिया की वजह से होता है उसके बाद में टाइफस फीवर आपका तो यहाँ पे जो एथलेट फूड होता है वो फंगस की वजह से होता है जो आपका टीनिया पेडिस होता है फ्रेंड तो ये जो टीनिया जो होता है इसकी वजह से आपका एथलेट फूड होता है एथलेट्स फूड आपका इसलिए आप कह रहे हैं इसको क्योंकि ज्यादातर ये जो आपका होता है फंगस की वजह से वो आपका जो एथलेट्स होते हैं उनके अंदर आपका ये पाया जाता है स्किन का आपका इन्फेक्शन है फंगस की वजह से करेक्ट आंसर बी है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज यानी कि जो लाइफ जो है जीवन है उसकी आपका बेसिक यूनिट क्या है आधारभूत आपका इकाई क्या है तो जैसे फ्रेंड बात की थी हमने क्वेश्चन के अंदर की जो किडनी है उनका आपका फंक्शनल यूनिट क्या है आपका नेफ्रॉन तो वैसे हमारे जीवन की जो बेसिक आपका इकाई होती है यानी आधारभूत इकाई जो आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल है वो फ्रेंड्स आपका सेल होती है तो जो सजीव होते हैं उनके जो जीवन है उसके बेसिक यूनिट आपका सेल होती है तो इसके अंदर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स है वो आपका सी है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट एस्टमेटिक अटैक यानी कि आपका एक्यूट एस्टमेटिक अटैक है उसका एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जिसके अंदर एड्रीनलिन वन इज टू थाउजेंड आपका गिवन हाइपोडर्मिकली हाइपोडर्मिक जो है उसके अंदर एड्रीनलिन का वन इज टू थाउजेंड रेसो के अंदर आपका इंजेक्शन दिया गया दिस इज गिवन टू वाट फॉर वाट आपका यानी एड्रीनलिन आपका क्यों दिया जाता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर तो आपका जो अस्थमा का अटैक है तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यू नहीं होता तो ये करेक्ट आपका आंसर नहीं होगा डिक्रीज आपका म्यूकोसल स्वेलिंग म्यूकोसल स्वेलिंग को आपका बढ़ाने के लिए तो फ्रेंड्स आपको पता है अस्मा के अटैक के अंदर जो एयरवे होता है उसका नेरविंग हो जाता है और नेरविंग इसलिए होता है कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं आपका ट्रेकिया के अंदर आपका ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं संकुचित हो जाते हैं जिसकी वजह से जो आप एयर भी है ट्यूब्स हैं उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है और आपका एयर आपका क्या नहीं होती है आपका एल्वोलाई तक पहुंच नहीं पाती है तो रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल
होती है उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो आपका नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए तो यहाँ पे फोर आवर्स की बात कर रहे हैं तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अलाउ मदर्स एंड इन्फेंट्स टू रिमेन टूगेदर ट्वेंटी फोर आवर्स ए डे तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशियटिव के अंदर आपका जो बेबी होता है उसको मदर के साथ में ट्वेंटी फोर आवर्स आपका रखा जाता है ताकि मदर और बेबी के बीच में एक आपका जो रिलेशनशिप है यानी बॉन्डिंग है वो आपका डेवलप हो सके ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ यानी कि वहाँ पे जो बेबी और मदर को केयर दे रहे हैं उन स्टाफ की आपका ट्रेनिंग तो वो भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसमें देखा जाए तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेंड बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग दैट ए नर्स मस्ट इंश्योर वेन द बेबीज हेड कम्स अप यानी कि जब डिलीवरी हो रही है आपका तो उस टाइम जब आपका बेबी का हेड सबसे पहले जब बाहर आता है तो सबसे पहले आपका नर्स को क्या करना चाहिए क्या आपका निश्चित करना चाहिए द कोड इज इंटेक्ट यानी कि जो आपका कोड होता है अम्बलिकल कोड वो इंटेक्ट है या नहीं इस बात को नर्स को चेक करना चाहिए या फिर आपका बी ऑप्शन है नो पार्ट ऑफ द कोड इज इन सर्कलिंग द बेबीज नेक यानी कि जो कोड होती है उसका अम्बलिकल कोड का कोई भी आपका हिस्सा बेबी की जो नेक होती है उसके चारों तरफ आपका नहीं होना चाहिए तो आपका सी ऑप्शन है द कोड इज स्टिल अटैच टू द प्लेसेंटा की जो अम्बलिकल कोड है वो अभी भी प्लेसेंटा से अटैच है या नहीं है देन द कोड इज स्टिल पल्सेटिंग कोड जो है वो उसके अंदर पल्सेशन है या नहीं है ये चेक करना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो बेबी है उसके आपका नेक के चारों तरफ आपका अम्बलिकल कोड आपका नहीं होना चाहिए अदरवाइज तो आपका इमरजेंसी होती है आपका बेबी का ऑस्पेक्स होने का आप क्या रहते हैं आपका चांसेस रहते हैं साथ में आपका तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी होगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन दोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस यानी कि जो आपका थ्रोम्बो एंजाइटिस आपका ऑब्लिट्रेंस डिजीज होती है उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है और ऑब्लिट्रेंस होती है उसको बर्जिस्ट डिजीज भी कहते हैं और फ्रेंड्स ये जो आपका डिजीज होती है वो बेसिकली आपका आर्ट्रीज और वेंस से रिलेटेड होती है और इसके अंदर जो आर्ट्रीज एंड जो वेंस होती है उनके अंदर आपका स्वेलिंग होना पेन होना और उसके बाद ही उनका कलर का चेंज होना ये सब आपका देखा जाता है और बर्जिस्ट डिजीज के अंदर ही फ्रेंड्स याद रखिये की रिनोड आपका फिनोमिना होता है रिनोड फिनोमिना के अंदर वेसल्स होती हैं वो आपका पीले कलर की हो जाती हैं ठंड के अंदर आपका उसको आपका रिनोड्स फिनोमिना कहते हैं तो आपका इसके अंदर कौन सा करेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग डायबिटीज वेट रिडक्शन स्मोकिंग तो आपका ऐसा माना गया है कि जो बर्जर आपका डिजीज होती है वो आपका स्मोकर्स के अंदर पाई जाती है स्मोकिंग से रिलेटेड तो स्मोकिंग में आपका कट करना चाहिए आपका इस डिजीज कंडीशन के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी होगा नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ए मेथड यूज टू असिस्ट ए पेशेंट टू अचीव हाइएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड यानी कि पेशेंट जो है उसका हाइएस्ट लेवल इंडिपेंडेंस यानी कि खुद से अपना कार्य कर सके उस लेवल को अचीव करने के लिए कौन सा मेथड होती है और उसको क्या कहते हैं आपका रिस्टोरेशन केयर यानी रिस्टोरेशन केयर कहते हैं उसको रिकनसाइलेशन कहते हैं रिहेबिलिटेशन रिक्रिएशन आपका कहते हैं रिक्रिएशन आपका मनोरंजन होता है तो पेशेंट का मनोरंजन से रिलेटेड आपका ऑप्शन ही होगा रिहेबिलिटेशन तो आपको पता होगा फ्रेंड्स की जो रिहेबिलिटेशन की आपकी प्रक्रिया होती है उसके अंदर हम लोग जो पेशेंट जो है उसका आपका फिजिकल ऑक्यूपेशनल और जो आपका स्किल्स होते हैं उससे रिलेटेड आपका मेजर्स दे करके उसका हाइएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको आप क्या करते हैं सुनिश्चित करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन एडल्ट मेल यानी जो एडल्ट मेल होते हैं वेस्ट जो मेल होते हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी यानी जो बांझपन है उसका क्या कारण हो सकता है किसकी वजह से बांझपन आपका हो सकता है तो जर्मन विजल और चिकन पॉक्स रूबियोला तो उसके अंदर आपका इसमें देखा जाए तो चिकन पॉक्स डिजीज कंडीशन है रूबेला तो आपका वायरस का नाम है जर्मन मिजल सापा मिजल सापा कंडीशन है और काइटिस और काइटिस फ्रेंड्स आपको पता है कि जो टेस्टिस का आप इन्फ्लेमेशन होता है उस कंडीशन में आपको आपका और काइटिस कहते हैं और ये यूजुअली मम्स जो वायरस है उसके आपका इन्फेक्शन की वजह से होता है सही समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो आपका जो एडल्ट मेल होते हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी आपका ये जो मम्स वायरस है उसके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है करेक्ट आंसर इसके अंदर बी है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्टिव अपर जी आई ब्लड यानी की जो पेशेंट है उसको सक्रिय आपका अपर जी आई ब्लीडिंग है यानी अभी भी जी आई ब्लीडिंग चालू है वाट शुड बी प्रेस्क्राइब फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर एडमिशन यानी एडमिशन के फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर क्या पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा आपका रेगुलर डाइट पेशेंट को अपर जी आई का पेशेंट है रेगुलर डाइट आप दे सकते हैं स्किम्ड मिल्क दे सकते हैं नथिंग बाई माउथ और क्लियर आपका लिक्विड तो फ्रेंड्स बता देता हूँ अपर जी आई ब्लीडिंग है तो पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है एनपीओ रखना
एक्सक्रीटरी सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से सभी जो आपका ऑर्गन है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं केवल एक को छोड़ करके ब्लड वेसल्स स्किन लीवर किडनी तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ स्किन भी आपका एक्सक्रीट करती रहती है वेस्ट को लीवर भी आपका आपका डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर यूरिया के आपका निर्माण के अंदर आपका शामिल होता है इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है किडनी जो है वो आपको पता है यूरिन आपका फॉर्मेशन करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर ये होगा ब्लड वेसल्स आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंसिया अमॉन्ग एल्डरली पर यानी आपका वर्द जो लोग होते हैं बूढ़े लोग होते हैं उसमें डिमेंसिया का आपका इनमें से सबसे कॉमन कारण क्या है पार्किसन डिजीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपका अमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ए एम एल या फिर एल्जाइमर्स डिजीज तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें एल्जाइमर्स डिजीज होता है और एल्जाइमर्स डिजीज है वो आपका डिमेंसिया का उनके अंदर आपका मुख्य कारण होता है तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा हार्मोन्स फ्रॉम द एंटी आपका इंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब होता है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है या फिर आपका श्रावित होता है ग्रोथ हार्मोन एसीटीएस टी एस एस सोमाटोस्टेटिन तो फ्रेंड्स आपका एसीटीएस टी एस एस और आपका सोमाटोस्टेटिन होते हैं यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब के हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब एल एस एस आपका होता है वो ये जो हार्मोन होते हैं वो आपका किससे होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका श्रावित होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ए है नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द यानी कि जो हार्मोन है वो बॉडी के सभी आपका पार्ट का पर ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा नर्व के द्वारा ब्लड के द्वारा लिम्फ के द्वारा मसल्स के द्वारा तो फ्रेंड्स याद रखिये हमारी बॉडी का ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टर है वो आपका ब्लड होता है ब्लड के द्वारा विभिन्न हार्मोन प्रोटीन इंजाइम आपका ये केमिकल सब्सटांसेस या फिर एक से या एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन या कि जो आपका मोस्ट कॉमन आपका फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन जो होती है वो आपका कौन सी है तो कार्पल बोन फ्रेंड्स आपको पता है जो हैंड होता है आपका उसके अंदर जो हथेली है उसमें जो बोन होते हैं उनके ये नाम दिए गए हेमेट ल्यूनेट आपका स्के फोल्ड एंड कैपिटेड तो फ्रेंड्स जो मोस्ट कॉमन होती है वो आपका स्के फोल्ड होता है और इसका करेक्ट आंसर आपका सी है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कोज बाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल कार्टिसोल यानी कि जो कार्टिसोल हार्मोन है उसका आपका हाई लेवल आपका लंबे समय तक आपका श्रावण होने की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है एडिसन डिजीज आपका क्रॉन्स डिजीज एड्रीनल इनसफिशियंसी क्रूसिंग सिंड्रोम तो फ्रेंड्स जो क्रॉन्स डिजीज होती है वो आपका एड्रीनल ग्लैंड के आपके जो हार्मोन है उससे संबंधित नहीं होती एड्रीनल इनसफिशियंसी लेक ऑफ एड्रीनल हार्मोन के आपका होता है तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा उसके बाद में बचता है एडिसन एंड क्रूसिंग सिंड्रोम तो आपका जो क्रूसिंग सिंड्रोम है वो आपका कार्टिसोल के बात कर रहे हैं तो आपका जो एसिटी जो होता है आपका यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन उसमें कॉर्टिको कॉर्टिसोल तो ये जो हार्मोन है उसका एक्सेस आपका यदि प्रोडक्शन हो आपका लंबे समय तक तो कुछ सिंड्रोम होने के चीज रहते हैं इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा